ദൈവ തിരുനാമത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും തിരുവചനവുമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ നല്ല സമയത്ത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ വലിയ സ്നേഹത്താൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ശക്തിയായിട്ട് ധൈര്യത്തോടുകൂടി യേശുവിൻ്റെ കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലവനും വിശ്വസനുമായ ദാസനെയെന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ പിതാവ് അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമേ ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളെ നിർത്തണമേ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ അവിടുത്തെ ആലോചനയിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തരായി തീരുന്നതോർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഓവർകമേഴ്സ് ആയിട്ട് വിക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓ ശക്തിയോടുകൂടി ദൈവായിക ബലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ മറ്റൊരുത്തനും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല എന്ന് വിശുദ്ധവചനം ഞങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എല്ലാ അന്ധകാരങ്ങളും എല്ലാ ചിന്താമടലങ്ങളിലും നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണങ്ങളും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിയിട്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേ നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ മനസ്സും മുഴുവൻ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ അത്രയും നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ടി വി ഓൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂസിന് ഒരുപാട് പേരിരുന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു പലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കടന്നിട്ട് പലപ്പോഴും നാം സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു മർമ്മം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വായിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതത്ര ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം നമുക്കറിയാം പുറ പുറത്ത് പല റിലീജിയൻ പല കാര്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർക്ക് കാണാതെ അറിയാം വാക്യങ്ങൾ അവർക്കറിയാം എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി എത്ര ബന്ധമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം ഡെലിജൻ്റ് ആയിട്ട് സ്വീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കാക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നാം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞ് ഉലഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയാണോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് നിൽക്കാം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ തിരുവചനം എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നാം പരിശോധിക്കണം ബൈബിൾ നാം വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം വായിച്ചു വിട്ടാൽ മാത്രം വരാം കേൾക്കുന്നവരായിട്ടല്ല അത് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കാം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുകയും വായിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കും മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലഭിക്കുന്നു നാം അതിൽ മാർക്കുകൾ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രികൾ നൽകുന്നു ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകുന്നു പി എച്ച് ഡി നൽകുന്നു ഹലരി അത് തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ജോലി ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകുവാൻ ഇടയായിത്തിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത്രേ ഒരു ദൈവ വൈദലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതത്രേ നമ്മളെ നിത്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതത്രേ ഈ ലോകത്തെ ഓവർകം ചെയ്ത് ശക്തിയേറിയ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നാം ദൈവ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നൊരു ഒരുപാട് ഞാൻ ആരെയും വിമർശിക്കുകയല്ല എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാം കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും
ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും നാം ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവരെ തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെയും ആ ചെറുപ്പക്കാരെ അവർ ടീനേജേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ഏജിൽ ജീവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരെ ബാബിലോണിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നെബുക്കത്ത് നേസർ രാജാവ് അവരുടെ ചിന്തകളെ മുഴുവൻ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെ ആ ഒരു തൻ്റേതായ രീതിയിൽ അവരുടെ പേര് പോലും മാറ്റി യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യക്തിയായിരുന്ന ദാനിയലിന് ബേൽസസ് ബേലെന്ന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരുള്ള പേര് നൽകുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ മനസ്സിനെ കറക്റ്റഡ് ആക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നു രാജാവിൻ്റെ ബോധനം കൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കിയില്ല വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അവർ ജീവിച്ചു സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രതികൂലമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു ദൈവം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ദൈവ വചനം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവർ നടത്തിയതുപോലെ അവർ നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബിംബത്തെ അവർ നമസ്കരിച്ചില്ല രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ പിടിച്ചു നിന്നു സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ പോയിട്ടും അവർ പിടിച്ചു നിന്നു പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം അവരെ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദാനിയലിനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിൽ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ തന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ രാജാവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ഹാലലിയ ഭക്തന്മാരെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സോ വെൻ യു നോ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് യു വിൽ നോ ഹാവ് ടു പ്ലീസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലീസ് ഗോഡ് നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാം എങ്ങനെ പോയാൽ നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കും നാം എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നാം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന് എതിരായി തീരുമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത്രേ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന പവറിനെ ഡാർക്ക് ഫോഴ്സസിനെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും തിമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പറയുന്നു എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന് ആമേൻ ഹലടിയ ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു എന്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെലിയ നമുക്കതിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും വാക്കുകൊണ്ടാണ് പിശാജു പോലും നമ്മളെ ടെംറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഔവായെ ടെംറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൊണ്ട് അത്ര പിശാജ് ടെംറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഓർക്കുക ദൈ ആ വാക്കല്ല പിശാജിന്റെ വാക്കല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത്രേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ ശത്രു നമ്മുടെ നേരെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ആയിട്ട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഡെലിവറൻസ് വേണോ നമുക്ക് ഹീലിംഗ് വേണോ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ വേണോ റീഡ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റ് ദ വേൾഡ് യുവർ ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ് ദയർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെലിവർ ഒരു വിടുതൽ വേണമോ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ വേണമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി വേണമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ വേണമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ദൈവ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വേണമോ നാം മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയല്ല നാം ദൈവവചനം വായിച്ചു നോക്കി അത്രേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹലിയ അങ്ങനെ ദൈവവചനം വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി യു പ്രോസ്ഫർ ഇൻ ഓൾ യു ഡു നീ ചെയ്യുന്നതിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഈ ന്യായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകരുത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി നാം നമ്മെ തന്നെ ആ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ
ആ അങ്ങനെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകാതിരിക്കണം അത് നമ്മൾ രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം നാം സങ്കീർത്തനം തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ദൈവം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രോസ്പർ ആകും അവൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അനുഗ്രഹിക്കും അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെ ആയിരിക്കും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കണം എങ്കിൽ അല്ലടിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്താണ് പ്രോസ്പിരിറ്റി ബൈബിൾ പറയുന്ന പ്രോസ്പിരിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവം നൽകും അതിനുശേഷം ആ ലെഫ്റ്റ് ഓവറും കാണും എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വിധവമാർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അനാഥരെ സഹായിക്കുവാൻ ദൈവവേല ചെയ്യുന്നവരെ സഹായിക്കുവാൻ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുവാൻ നമ്മിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അത്രേ നാം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കറിയാം ട്രിബുലേഷൻസും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ദൈവമക്കൾക്കുണ്ട് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി യു വിൽ വാക്ക് ഇൻ ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൽ നടക്കും നമോർക്കുക ജസ് സി അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറലി എല്ലാം കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോയാലോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവമക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ ലോകം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്രേ നമ്മുടെ കു പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും കുത്തിവെക്കുന്നത് നാം സ്കൂളിൽ ചെന്നാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് മേടിച്ച് ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായിട്ട് സയൻസിനെയും മറ്റും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ളിലാക്കുന്നു സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ വാർത്തകൾ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ഓൺ ജീസസ് ക്രൈസ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര പേര് ആ തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ ഹലരിയ ഒരു സത്യത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ക്രിസ്തുവിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾനട്ടിട്ടുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവൈതലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾനട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഫോക്കസ് കഴിയും വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ജീവന്റെ വചനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ജെയിംസ് വൺ ട്വന്റി ടു പറയുന്നു എങ്കിലും വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായി ഇരിപ്പീൻ വചനം കേട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കരുത് നാം അത് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു പ്രോബസ് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നും അതിന്റെ അവസാനമോ മരണ വഴികൾ അത്രേ നമുക്കറിയാം പല ഹ്യൂമൻ തോട്ട്സുകളും പല ചിന്തകളും അവസാനം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചതിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും പിശാജ് തന്നെ കിടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നല്ലതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും പല വാഗ്ദാനങ്ങളും പല വാഗ്ദത്വങ്ങളും അവർ നൽകും പിന്നീട് വലിയൊരു ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് നാലൊന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ബോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ചെയ്യിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ക്രിസ്തുവുമായി ദൈവവചനവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ കാറ്റുകളും ഈ കോളുകളും സത്യത്തിൽ നമ്മളെ അകറ്റുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന പടകിനെ ആടി ഉലപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സത്യമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്റെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുവാൻ ആങ്കോട് ചെയ്യുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയുന്നത് സാധ്യമായി തീരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അത്രേ എല്ലാം അവസാനം മരണ വഴികളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ബോഷ്കു പറയുന്നവരുണ്ട് വിശ്വാസം ത്യജിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് കപടം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമുള്
റോമർ പത്തിന്റെ പതിനേഴ് പറയുന്നു ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഉള്ളിലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിൽ ഫെയ്ത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഫിയർ വരുന്നത് ഡെവിൾ എന്നാണ് ഫെയ്ത്ത് അത്രേ നമ്മളെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കൃപയാൽ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് അനേക കർത്താവിന് വേണ്ടി ജയിലറുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അനേകരെ അനേകരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഒരു തടവറയിലായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓരോ അവർ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അവർ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പതിനം അവർ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതവർ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നാം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അതിൽ ബിബ്ലിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്നും വേണ്ട മറ്റ് നേതാക്കന്മാരുടെ വാക്കുകൾ മതി അല്ലെ ഒരുപാട് പ്രോമിസുകൾ കൊടുക്കുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ മതി എന്നാൽ ബിബ്ലിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താൽ വരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദ വേൾഡ് വിൽ ഗീവ് യു ഫെയ്ത്ത് വാട്ട് ഇറ്റ് പ്രോമിസസ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരുപാട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെലിവറൻസിന്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉയർച്ച വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടി ചെല്ലുക അതിന്റെ വചനങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ അത്രേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രോത്രം അത് തന്നെയുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി വിൽ വാക്ക് ഇൻ വിസ്ഡം അവൻ വിഷ് അവൻ നല്ല ജ്ഞാനത്തിൽ നടക്കും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത് പറയുന്നു നിന്റെ വചനങ്ങളുടെ വികാസനം പ്രകാശപ്രദമാകുന്നു അത് അല്പ ബുദ്ധികളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ ബുദ്ധിമാന്മാർ പോഷ്കും വ്യാജവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവവചനം വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദൈവ പൈതൽ അവൻ അല്പ ബുദ്ധികളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കുന്ന അത്രേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അല്ല ഗോഡ് സ്പീക്സ് ത്രൂ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംസാരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ദൈവ വചനത്താൽ സംസാരിക്കും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നാം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുമെന്നോർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം ജ്ഞാനം നൽകും ദൈവം നമുക്ക് നല്ല ജ്ഞാനം നൽകും ആർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദൈവം ജ്ഞാനം നൽകും അത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ള ആ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് നല്ല മിനിസ്ട്രികളെ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും ആ വിശ്രമത്തെ നല്ല കുടുംബങ്ങളെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും ആ വിസ്റ്റം നമ്മളെ സ്പിരിച്വലി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളെ സ്പിരിച്വലി നമുക്ക് വളരുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ആ ദൈവിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വചനം വായിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി യു വിൽ വാക്ക് ഇൻ പീസ് സമാധാനത്തിൽ നടക്കും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നു നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് മഹാസമാധാനമുണ്ട് അവർക്ക് വീഴ്ചയ്ക്ക് സംഗതി ഏതുമില്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈപ്പറായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ഇമോഷണലായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് നമുക്ക് ഈസിലി ആയിട്ട് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റേർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതെന്താണ് ഹലുഡിയ ഞാനൊരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ് ഞാനൊരു ദൈവ മകനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് അത്ര ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓടി വന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ ഇമോഷണലായിട്ട് നാം തകർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നാം സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് വീക്കായി നിൽക്കുമ്പോൾ നാം മാനസികമായി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാതെ നമ്മുടെ കാലുകൾ വേച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലുകളെ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ദൈവിക ജ്ഞാനം അത്രേ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ വെളി പാടത്രേ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസലൻ പൗലോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്
ടോട്ടൽ ഡിഫറെന്റ് വേയിൽ എത്ര മാറി എത്ര ദൈവമക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ ലോകം നാശത്തിലേക്ക് വിശാലമായിട്ടുള്ള വഴിയെ നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയുടെ വാതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ടാണ് നോഹ പ്രസംഗിച്ചത് പോലെ അല്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഗ്രഹിപ്പാനുള്ള ജ്ഞാനം മനുഷ്യർക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പേര് പറയുന്നവർക്ക് പോലും ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ദൈവ വചനത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ദൈവ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ ഹൃദയത്തെ കരുതുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ന്യൂസും ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഞെരുക്കിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ബലം കൊടുക്കാതെ വണ്ണം ഞെരുക്കി കളയുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഒരു ദൈവ പൈതൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൃപയാൽ 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 ഈ പെട്ടകത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറുവാനുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം എപ്പോഴും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഹലുരിയ തന്നെയുമല്ല യു വാക്ക് ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ദൈവ വചനം വായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ വൈതൽ ശക്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കും ഹലുലിയ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് പറയുന്നു എന്റെ പ്രാണൻ വിഷാദം കൊണ്ട് ഒരുകുന്നു നിന്റെ വചനപ്രകാരം എന്നെ നിവൃത്തണമേ ഉരുകിയിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തകർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിനാൽ തകർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ക്യാൻസറിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഓ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് തകർന്നിരിക്കുന്നു ബിസിനസ് തകർന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും ഈ പാൻഡമിക്കിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്നോർത്ത് വിഷാദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ വചനപ്രകാരം എന്നെ നിവൃത്തണമേ പലപ്പോഴും പിശാജി നമ്മുടെ തല ഓ താഴ്ത്തിക്കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്ത്രശാലിയാണ് അവൻ നമ്മുടെ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ അല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ ദുഷ്ട ചിന്തകളെ കടത്തിവിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളഞ്ഞ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രയാസവും നിരാശയും ഇട്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ഉരുക്കിക്കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിവർത്തുന്നത് തല ഉയർത്തുന്നത് ചുറ്റും പരിചയം പലകയുമായി നിൽക്കുന്നത് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത്രേ അത് ഉള്ളിലുള്ള ദൈവമക്കൾ അത്രേ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കും അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കും അവർ ധൈര്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കും അവർക്കറിയാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും തിരുവചനം പറയുന്നു ആകാശം ഒരു കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ വെന്തഴിയും ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം വിട്ടുപോകും ഒരു പുതിയ വാനം പുതിയ ഭൂമി വരുന്നുണ്ട് ഒരു നിത്യജീവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുവീൻ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴിവരെ മാത്രം മരണത്തിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു നിത്യതയുണ്ട് ഒരു നിത്യജീവനുണ്ട് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പോലെ ഒരു ആത്മാവിരിപ്പുണ്ട് ദൈവം അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാലേ ലു അതുകൊണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ടൈം ആണ് നിന്റെ ഹൃദയം നീ യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കണം ആമേൻ അതത്രേ ജ്ഞാനം ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായുത്തലുള്ള ഏത് വാടിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും വേർപെടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വേജിക്കുന്നതാകുന്നു എബ്രായർ നാല് പന്ത്രണ്ട് അത്രേ ഞാൻ വായിച്ചത് ഹലുലിയ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് അല്ല പലതും നമുക്ക് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അത് ന്യായമായിട്ടെന്ന് തോന്നിയിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നെടുമ്പാട് വീഴുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നാം വചനത്തിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വളർച്ചയുടെ അല്ല ലക്ഷണം അത്രേ ദൈവത്തിനുള്ള സമർപ്പണം ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവ പൈതല് ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും റിപ്പന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ അറിയാം കഴിഞ്ഞ ചില സമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പലതും എനിക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് തോന്നിയത് പലതും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി തെറ്റാണെന്ന് കാരണം സന്ധി മജ്ജകളെ വേർപിടിക്കുന്ന ഇരുവായുത്തലുള്ള വാള് എന്നോട് ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വചനം സംസാരിക്കുന്ന എന്നോട് ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോ
കഴിവുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ അത്രേ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അലിയ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഹലരിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും നൽകും നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് നൽകും ഹലരിയ നമുക്ക് സമാധാനം നൽകും ഈ ലോകം നമുക്ക് സമാധാനം തരത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവം സമാധാനം നൽകും യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന് ശക്തി നൽകും യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന് സമാധാനം നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും രണ്ടായിരത്തി പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വർഗീയ സൈന്യം പാടി അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവ പ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം നിനക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കണമോ നീ വചനം വായിക്കണം നിനക്ക് സന്തോഷം വേണമോ നീ വചനം അനുസരിക്കണം നിനക്ക് തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമോ നീ വചന പ്രകാരം ജീവിക്കണം നീ ചെയ്യുന്നത് സാധിക്കണമോ നീ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കണം നീ നഷ്ടപ്പെടാതെ നിത്യതിൽ എത്തിച്ചേരണമോ സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടി നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകളണം ഈ ലോകം പറയുന്ന നെഗറ്റീവിനല്ല മറിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൊടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ദൈവവേദലെ ഇപ്പോൾ അല്പം പ്രതിസന്ധി എന്ന് തോന്നിയാലും ഓ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ പ്രതികൂലത്തെ അനുകൂലമാക്കുവാൻ മാറ്റി മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വചനം ഏത് ഭാഷയിൽ വേണമോ ഏത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വേണമോ എത്ര കട്ടിയുള്ള ഭാഷയിൽ വേണമോ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ സമീപത്ത് അതുണ്ട് അലുരിയ എന്നാൽ മന്നാപറിക്ക് എടുക്കുന്നത് പോലെ അത് പെറുക്കിയെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവഴുത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പിശാജിനെ തകർത്തത് പിശാജിനെ മുട്ടുമടക്കിച്ചത് മുഴുവൻ വചനം കൊണ്ടാണ് അതേ വചനം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് വചനം ഒരു വാളാണ് ഹാലിരി അത് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവമക്കൾക്ക് കഴിയണം ഈ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നാം വചനം ധ്യാനിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എത്രമാത്രം വചനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ഡിലിജൻറ്റോടുകൂടി വചനം വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മത് കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമാണോ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നാം പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു നാം പാസ്റ്റർമാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു നമുക്കറിയാം ശരിയാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ വേദനയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചില ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും നീ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ആഹാര രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തിരുവചനം നമ്മളോട് ചോദിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ കറപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് നിന്നെ മാനിക്കണമെങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നീ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജ്യോതിസിനെ പോലെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ തല ഉയരണമെങ്കിൽ നീ നിത്യതയിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾനട്ട ദൈവ വചനത്തിന് നീ പോഷിപ്പിക്കണം അത് ഭക്ഷിക്കണം ആ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം നാം കഴിക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് വചനത്തിന് മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്നവരായിട്ട് വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരായിട്ട് ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് കർത്താവിന്റെ പാതപ്പെടുത്തെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ബെനിഫിറ്റുകളും ഒരു ദൈവ പൈതലിൽ കിട്ടും മറ്റൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് എല്ലാത്തിനുമുള്ള നല്ല ഒന്നാന്തരം ജി പി എസ് പോലെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നാം അത് ഏറ്റെടുക്കണം അതനുസരിച്ച് ചൂടുകൾ വെക്കണം തെറ്റുകൾ പറ്റാം കുറവുകൾ പറ്റാം വീഴ്ചകൾ പറ്റാം താഴ്ചകൾ പറ്റാം എന്നാൽ ഓടി മടങ്ങി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കുറവുകളെ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അല്ല മുടിയ പുത്രൻ മടങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അത് തിരുവചനമാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പലർക്കും മടങ്ങി ചെല്ലുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അത്രേ അവർ ആത്മഹത്യയിലൂടെയും അത്രയും ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നിന്നെ എന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നൊരു പിതാവ് രണ്ട് കരങ്ങളും നീട്ടി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കും ഓടി ചെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയി